স্থানাঙ্ক চ্যাপ্টারের ভিতরে এবার অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ দেখবো আমরা যে এই ম্যাথটা আসলে একটু ভালোভাবে বুঝে বুঝে করতে হবে কারণ এই ম্যাথটা সাধারণত যেভাবে করা হয় এভাবে সারারা যদি একটু ঘুরায় দেয় তাহলে কিন্তু আপনি ম্যাথটা ভুল করবেন ঠিক আছে তো একটু ভালোভাবে বুঝে করবো আমরা তো এই ম্যাথটা শুধু আমরা একটা ম্যাথ করতেছি এটার ক্ষেত্রে অনেক ম্যাথ করা যাবে আমি এই ম্যাথটা যে পদ্ধতিতে করব এইভাবে আপনার যদি বর্গ ক্ষেত্রের যদি এরকম ম্যাথ থাকে এখানে বলছে কি দেখেন এ বি সি টি একটি রম্বসের শীর্ষবিন্দু এ বি ও সি এর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে এত 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 মানে একটা রম্বসের তিনটা শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এ বি সি বলছে যে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ও উহার ক্ষেত্রফল মানে এখানে আপনাকে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে হবে এবং পুরো রম্বসটার ক্ষেত্রফল বের করতে হবে ঠিক আছে তার মানে অঙ্কটা কিসের রম্বসের সেমভাবে সেমভাবে একটা অঙ্ক যদি এরকম আসতো যে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আপনাকে বলল যে এ বি সি ডি একটি রম্বসে একটা বর্গের শীর্ষবিন্দু এ বি সি এর যথাক্রমে মানে একটি রম্বসের শীর্ষবিন্দু এ বি সি এর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে এত 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 ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ও তার ক্ষেত্রফল বের করো আবার যদি বলতো আয়তক্ষেত্র আবার যদি বলতো সামন্তরিক তাহলেও কিন্তু আমরা সেমভাবে করতাম ঠিক আছে আশা করি এগুলো জিনিস আপনারা পারেন বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র সামন্তরিক এগুলোর ক্ষেত্রফল আপনারা বের করতে পারেন তো এখন আমরা একটা অঙ্ক খুব ভালোভাবে শিখব আর এটা দিয়ে আমি বলছি যে আমার ফাইল থেকে আপনারা সবসময় প্র্যাকটিস করবেন তাহলে কি হবে আমি সিমিলার প্র্যাকটিস করার অ্যাসাইনমেন্টগুলো অ্যাসাইনমেন্ট আকারে হোমওয়ার্ক আকারে সিমিলার অঙ্কগুলো আমি আমার ফাইলে দিয়ে দেব ঠিক আছে ফাইলটা কোথায় পাবেন ডুয়েট অ্যাডমিশন প্রিপারেশন উইথ পি এস জেড এই একটা আপনার গ্রুপ আছে নিচে দেখেন ডিসক্রিপশনে এই লিঙ্কটা দেওয়া আছে আপনারা এই গ্রুপে গিয়ে দেখবেন যে জ্যামিতির উপরে একটা ফাইল করে দেওয়া আছে সেই ফাইল থেকে আপনারা সবসময় প্র্যাকটিস করবেন তো আপনার সর্বপ্রথম এই ধরনের অঙ্ক থাকলে আপনাকে সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে সেটা কি যে একটা রম্বস বানাইতে হবে প্রপার রম্বস এই স্থানাঙ্কগুলো ধরে আপনি যদি সিরিয়ালি এ বি সি ডি লেখে যান যে ধরেন একটা রম্বস নিলাম একটা রম্বস নিলাম আপনি ধরে নিলেন এটা এ এটা বি এটা সি এটা ডি এই অঙ্কটা হবে এই অঙ্কটা হবে ইভেন আমি যে বইটা ফলো করতেছি ছোট বই জ্যামিতির বা ম্যাক্সিমাম জ্যামিতি বইয়ের ম্যাক্সিমাম অঙ্ক হয়ে যাবে তো ওই যে এম এ হকের যে বইটা এটাতে শুধুমাত্র একটা অঙ্ক হবে না কারণ সেখানেই সমস্যাটা তো সার যেটা দেবে সেটা সে ঘুরায় দিবে না তার তো কোনো বিশ্বাস নেই আপনি কেমনি বসবেন বোঝা যায় না এই জন্য অঙ্ক শিখতে হবে প্রপার ওয়েতে ওকে প্রথম স্টেপ দেখেন প্রথমে কি করব আমরা স্থানাঙ্কগুলো নিয়ে কাজ করব স্থানাঙ্কগুলো নিয়ে কাজ করব সেটা কি প্রথমে আমার কত মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান তাহলে একটা বিন্দু নেন মাইনাস এক দুই তাহলে এক্সের দিকে আসলে কত মাইনাস টু আর এটা কত মাইনাস ওয়ান মানে এদিকে তার মানে এই জায়গায় একটা বিন্দু হবে আপনার এরপরে কত ওয়ান থ্রি তাহলে আসেন ওয়ান থ্রি ওয়ান আর হলো থ্রি পজিটিভের দিকে এক দুই তিন এই জায়গায় একটা বিন্দু হবে আপনার এরপরে কত ফাইভ সিক্স ফাইভ সিক্স এক্সের মানে কত ফাইভ এক দুই তিন চার পাঁচ সিক্স মানে কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সিক্স ওকে তাহলে আপনার রম্বসটা কেমন হবে এটা রম্বস আরেকটা বিন্দু আপনি কোথায় ধরবেন রম্বস মানে কি রম্বস মানে হলে বিপরীত বাহুগুলো তার কি হবে পরস্পর সমান হবে এবং সমান্তরাল হবে তাহলে দেখেন আমি যদি এটা একটু নিচের দিকে ধরি তাহলে আমি একটা ফর্মেট পাই কেমন এই যে দেখেন এটা থেকে যদি এটা একটা বিন্দু নিই আর এটা থেকে যদি এই দিকে আরেকটা বিন্দু নেই যদি এটাকে আরেকটু বাঁকা হবে এই রকম যদি বিন্দু নেই তাহলে এটা আর এটা যদি যোগ করি তাহলে দেখেন এটা একটা রম্বসের মতো হয়ে গেছে ওকে তাহলে আমার প্রথম বিন্দুটা কোথাও কত এ হলো মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান বি হলো ওয়ান আর থ্রি বি কত ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান আর থ্রি এটা কত বি আর সি কত ফাইভ সিক্স ফাইভ সিক্স আর এটা কত ডি দেখেন অঙ্কটার ক্ষেত্রে কী হয়েছে এ বি সি সিরিয়ালে পড়ে গেছে এই জন্য আপনিও যদি সিরিয়ালি বসাই দিতেন তাহলে কিন্তু অঙ্ক হয়ে যাইতো কিন্তু কথা হলো এই বিটা যদি এখানে না হয় এখানেও আসতো আর আপনি যদি সিরিয়ালে মানটা বসাই দিতেন তাহলে তো আপনার আর অঙ্ক হইতো না এই জন্য ওইভাবে করা যাবে না একেবারে প্রপার ওয়েতে করতে হবে ঠিক আছে চিত্র আমার যেহেতু রেডি অঙ্কটা খুব ভালোভাবে বোঝানোর জন্য ওই চিত্রটা আমি আবার একটু ক্লিয়ার করে অঙ্কন করি যেমন ধরেন একটু বড় করে অঙ্কন করতেছি যেন ভালোভাবে বোঝা যায় যদি এটা রম্বস হয়নি রম্বসটা হওয়ার জন্য কি করা লাগতো আরও একটু কাজ করা লাগতো এটা আরও একটু বড় করে দিয়ে হ্যাঁ এটার রম্বস বলতে পারেন বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল তাহলে ধরেন এটার নাম দিলাম এই যে এটার নাম দিলাম এ স্থানাঙ্ক কত মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এটা কত আমার বি বি কত ওয়ান আর থ্রি এটা কত সি সি কত ফাইভ আর সিক্স 
এটা কত ডি তো ডি এর স্থানাঙ্কটা আপনি ধরে নেন পি কিউ পি কিউ এই পি কিউ এর স্থানাঙ্ক আমাকে কি করতে হবে বের করতে হবে তো এটা আপনার বর্গক্ষেত্র হোক রম্বস হোক আয়তক্ষেত্র হোক সামান্তরিক হোক প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ম্যাথের ক্ষেত্রে একই ফর্ম একই সিস্টেম কি সিস্টেম আপনি সর্বপ্রথম কি করবেন এর দুইটা কর্ণকে যোগ করে দেবেন এটা যোগ করে দেবেন এটা যোগ করে দেবেন ওকে তো কর্ণ যোগ করলে এখানে একটা বিন্দু দিয়ে কী করছে সেদ করছে ঠিক আছে তো আমরা ছোটোবেলায় একটা অনুসিদ্ধান্ত শিখছি যে 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 চতুর্ভুজগুলের যে যে চতুর্ভুজগুলোর বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল তাদের যদি দুইটা কর্ণ অঙ্কন করা হয় তাহলে একটা কর্ণ আর একটা কর্ণকে সমান দুই ভাগে কি করে বিভক্ত করে মানে একটা কর্ণ আর একটা কর্ণকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে মানে হলো এই কর্ণটা কি করছে এই কর্ণটাকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করছে মানে এখান থেকে এটুকু যত অংশ এখান থেকে এটুকু তত অংশ আবার এই কর্ণটা কি করছে একে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করছে এখান থেকে এটুকু আসলে যতটুকু এখান থেকে এটুকু আসলে যতটুকু তার মানে এই বিন্দুটা হইল দুইটা কর্ণেরই কি মধ্যবিন্দু ঠিক আছে এই দিকে আপনাকে যাইতে হবে তো এখন আমরা সর্বপ্রথম যে কাজটা করব সেটা হলো কোন কর্ণের দুই প্রান্তের মান দেওয়া আছে কোন কর্ণের দুই প্রান্তের মান দেওয়া আছে যদি দুই প্রান্তের মান দেওয়া থাকে কোনো কর্ণের তবে তার মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্কটাকে বের করে নেব তাহলে আসেন দেখেন এদিকে কি দুই প্রান্তের মান দেওয়া আছে না এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া নাই এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে আমরা এটা চিন্তা করবো না আমরা চিন্তা করবো এদিকে তাহলে এটার স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এটারও স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে কাজ করবো এটা নিয়ে এসি নিয়ে তাহলে এ সির মধ্যবিন্দু কোনটা এটা আমরা যদি মধ্যবিন্দুর সূত্র ব্যবহার করি তাহলে এই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা পেয়ে যাই মধ্যবিন্দু মানে কি ভোজদয়ের যোগ ফল ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক যখন বের করবো ভোজ কত ফাইভ প্লাস এ পাশের ভোজ কত মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই কত টু তাহলে এখানে কত হয় ফাইভ মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টু কত হয় থ্রি বাই টু তার মানে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক থ্রি বাই টু ভোজ আবার যদি কোটি বের করি তাহলে এটার কত কত কোটি কত সিক্স তাহলে কত হবে সিক্স প্লাস আর একটা মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই কত টু তাহলে কত হয় সিক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল টু ফাইভ বাই টু তার মানে এই বিন্দুর কোটি কত ফাইভ বাই টু আমরা কিন্তু এই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা পেয়ে গেলাম ওকে তো এবার দেখেন আমি যখন ওই মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে গেছি এবার যদি আমি এই অজানা অজানা মানের আমার যে স্থানাঙ্কটা দরকার এই ক্ষেত্রেও যদি ওই মধ্যবিন্দুর সূত্রটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু আমার অঙ্কটা হয়ে যাবে এখন দেখেন এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক মধ্যবিন্দুর থ্রি বাই টু তাহলে ভোজ কত থ্রি বাই টু আর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করার জন্য কী করা লাগে ভোজদয়ের যোগফল তার মানে ওয়ান প্লাস পি ওয়ান প্লাস পি ডিভাইডেড বাই টু 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 কাটলে অথে পি ইকুয়াল টু ওয়ান পার করে দিলে বিয়োগ তার মানে তিন থেকে একবার দিলে দুই আমি কিন্তু পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে গেছি ঠিক আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই ফর্মেটটা মনে রাখবেন যে কোনো অঙ্ক পাঁচ সাতটা দশটা পনেরোটা অঙ্ক হয়ে যাবে একেবারে একই রুলসে সেমভাবে আবার দেখেন এটার কোটি কত ফাইভ বাই টু ফাইভ বাই টু তাহলে এটার এটা হলো মধ্যবিন্দু তাহলে মধ্যবিন্দু কীভাবে পাই এই যে কোটি প্লাস কোটি থ্রি প্লাস কিউ ডিভাইডেড বাই টু 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 কাটা তাহলে কিউ এটার থেকে বাদ দিলে কত হয় টু তার মানে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত পাইলাম টু কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক পাইলাম কত অথব ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত আমার টু আর টু ঠিক আছে আমার কিন্তু একটা অংশ কমপ্লিট ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করা কমপ্লিট তাহলে আমরা এখন কি বের করব আমরা এখন বের করব ক্ষেত্রফল আমাকে ক্ষেত্রফলও বের করতে বলছে তো রম্বসের ক্ষেত্রফল কি রম্বসের ক্ষেত্রফল হলো হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল ক্ষেত্রফলকে আমরা কী দ্বারা প্রকাশ করি বড় হাতেরই এ দ্বারা এইভাবে শর্টকাট লিখে রাখি আপনাদের বোঝার জন্য হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল তাহলে এটার কর্ণ কত একটা বিডি বিডি গুণন কত আরেকটা কর্ণ কত এসি ও এটার নাম দিইনি কেন এসি এ সি এটা হলো একটা রম্বসের ক্ষেত্রফল তাহলে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য আমার কি লাগতেছে আমার বি ডির পরিমাণ লাগতেছে এ সির পরিমাণ লাগতেছে তো চলেন বি ডি বের করে ফেলি আমরা তো দূরত্ব বের করতেই পারি এটা আমাদের কোনো কাছে কোনো ব্যাপার না বি আর ডি তাহলে এই যে কত দূরত্ব কীভাবে বের করে ভোজদয়ের অন্তর ওয়ান মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস থ্রি মাইনাস টু থ্রি মাইনাস টু হোল স্কোয়ার রুট ওভার ইকুয়াল টু এখানে কত হয় ওয়ান প্লাস এখানে কত হয় ওয়ান রুট ওভার তার মানে কত রুট ওভার টু এবার আমি কি বের করবো এখন বের করবো এসি এসি তাহলে এসি কোনটা এই যে এটা মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান মাইনাস সিক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস সিক্স মাথার উপরে রুট ওভার এখানে কত হয় পাঁচ আর দুইয়ের সাত
তাহলে এটার একটু কিভাবে ক্যালকুলেশন করা যায় টু ইন্টু ফোরটি নাইন আরও ক্যালকুলেশন করা যায় টু ইন্টু সেভেন স্কোয়ার ফোরটি নাইন আরও ক্যালকুলেশন করা যায় স্কোয়ারটাকে যদি আমি বের করে নিয়েছি তাহলে কত হবে সেভেন রুট ওভার টু ওকে তাহলে আমি বিডির মান পেয়ে গেলাম এসির মান পেয়ে গেলাম অথব ক্ষেত্র ফল ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু এই যে কত বিডি বিডির পরিমাণ কত রুট ওভার টু আবার এসির পরিমাণ কত সেভেন রুট ওভার টু তাহলে দেখেন দুইটা রুট ওভার টু যদি আমি গুণ করি রুট ওভার টু গুণ করলে কি হয় শুধুমাত্র রুট টু হয় তাহলে ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু সেভেন এখানে টু টু কেটে দিলে কত সেভেন বর্গ একক যেহেতু এটার একক দেওয়া নেই বর্গ একক ঠিক আছে তো এই তো হলো একটা অঙ্ক আমি খুব সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে ডিটেলস একটা অঙ্ক বোঝানোর চেষ্টা করলাম আপনারা কিন্তু কি করবেন এইভাবে বর্গক্ষেত্র রম্বস ক্ষেত্রফল প্রত্যেকটা অঙ্ক করবেন অঙ্কের স্টেপ কি অঙ্কের স্টেপ হলো প্রথমে চিত্র হাঁটা আঁকতে হবে স্থানাঙ্কর মাধ্যমে এরপরে কি করতে হবে মধ্যবিন্দুর যে দুই পাশের মানে তো কর্ণ দুইটা যোগ করে যে দুই পাশের স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে হবে এরপরে যে মানটা দরকার সেটার মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবেন তাহলে কি বের হয়ে যাবে আপনার স্থানাঙ্ক বের হয়ে যাবে অজানা বিন্দুটা বের হয়ে যাবে এরপরে ক্ষেত্রফলের জন্য যা দরকার সেটুকু তো এমনি বের করে নিতে পারবেন ওকে ডান